Për shëndetje, mishë se keni ardhur që të gjithë, për shëndetje kolegëve të medjas, kam kënajsi në timë një aktivitet të alë Telekom dhe Telekom Italia Sparkle, dhe doja shumë shpejt të prezentoja të këtuar i tanë, me që ndër doktor Orhan Gjoshkun, drejtori për gjithë shënjarë Telekom dhe Eagle Mobile, dhe një këpërit si sotëm, në të djahë të ti, Zoti Paolo Ferrari, drejtori për gjithë shumë, CEO i Telekom Italia Sparkle, një kompani e Telekom Italias, e specializuar për të gjitha operacionet në ndërkomtare të Telekom Italias në bot. Kemi knajësim të kemi një të këtuar special, që është Ministri Polo, Ministri Inovacionit, falemderi që gjithë i konë vërtarë u sotë këtu, dhe në kratë ti, kreon kretarin e regulatorit të Shqipëris të akepit Zotin Piro Gjigjo. Pra shtu, në kraun tim, kam edhe Zotin Ilir Zela, shumë e kolektin medjas mund të njojnë nga detyra të tjera më vërë para, është drejtori regulatorit, interkonjekcionit dhe shërbimeve për operatorit të telekomunikacionit në Alt Telekom. Pa më bërko, po ja pjallën drejtorit për gjithëshëm të Alt Telekom dhe Eagle Mobile, doktor Orhan Gjoshkun. Honorable Minister, Mr. Federari, our guests and all attendees, thank you for coming. Today is a major achievement for Alt Telecom and Eagle Mobile. Since it is privatization, Alt Telecom and Eagle Mobile invested close to 150 million euro for its infrastructure. When we bought the company, the broadband internet capacity was only 1,500. Now we are easily served 150,000 broadband customers via ADSL. It's a hundred times increase. Of course, it is not only the broadband capacity, but you need also international IP capacity. It was only 300 megabit per second in 2007. Now it is 22 gigabit per second for IP capacity. And although that 22 gigabit per second, 20 gigabit is supplied, provided by Telecom Italia Sparkle, uh, which is our main partner in this area. Thank you for them. So we invested fiber infrastructure a lot. We only had 370 kilometer of fiber in 2007, that is close to 1,500 kilometers of fiber, where there are four ring structures which provides protection so that Albanian customers, Albanian people are, uh, are uh, going to get their internet without any interruption at all and with a very high speed. It was only 250 uh, kilobit per second. We increased it eight times. Our minimum speed is now two megabit per second so that people enjoy internet uh, freely. So the investment is for customer satisfaction to provide better service to our uh, customers and uh, also to provide low prices to all our customers. I would like to uh, thank you once again to our uh, minister for their uh, conditional support uh, to all the uh, investments uh, done by telecommunication companies. Thank you once again and thank you Mr. Ferrari. Në fakt në program ishte ndryshe, dritori një një përgjithshëm do të duhet prezentojnë dhe edhe një film për alë telekomin. A i nuk e prezentoj, po e prezentoj unë, ju ftojnë të ndjekim së bashku, një film të shkurëtër për historinë alë telekom, për punën dhe për investimet e krya, sidomos në 4 vitet e fundit, pas privatizimit nga Qalik Holding dhe Turk Telekom. Ju ftojnë të ndjekim së bashku. Afro 99 vjetë, kjo kompani ka qënë dhe vazhdojnë të mbetet ofrusi kryesor i telekomunikacionit në rangë komptar. Alp Telekomi u licensua në vitin 1992 nga enti regulator i telekomunikacionit për të ofruar shërbime të telefonis fikse dhe internet. Alp Telekom u privatizua më 27 shtator 2007 nga një prej korporatave më të mëdha në Turqi, Qalët Grup, në bashkëpunim me Turk Telekom. 
al Telecom, să te ungi dacă tu ești cel puțin de acțiune de operator celular Eagle Mobile, si piese pachetul să privatizi. Telecomunicații, ăș sectorii mai zgiluar în Chipri, ce concuron în rang de contar. A succes. Polo, pentru a adresa colegă ție de destul. Lindet, zonja e zotrin, zoti që shkundi al telekomit, mi që tua italian, zoti gjithë kretari a kepit. Ne ndryshen nga partneret e mërveshe sotme al telekomit e telekom Italia, vim për të përshëndetur. Për të përshëndetur një njësë private shumë të rëndësishme. Dhe një njësë të bërë në kone e durë që shpresoj të hapi rrugën dhe për më shumë investime tila. Temi të rëndësishme sepse gjithi jemi dëshmitarë të rritjes së asaj që rëndëm që uajmë Shqipria Digitale. Të përderimit gjithmonë e më të shpesht e vetëm të kompjutër dhe përkërësisht të internetit për shumë e shumë shërbime, e vetëm për të shkëmbyr e-maile, po dhe për të bërë funksione që pes vitën para, po dhe vitën para, vështirë se të imaginonit që mund të bëshin nga shtia. Dhe për këtë duhet konektivitet, duhet lidhje të cilat Shqipria i ka padur, janë vendosur vitën parë, por pa kapacitetin e dur për t'i bërbal kërkesës së sotme dhe kërkesës potencialit në perspektiv. Për ndaj, ne kemi inkurajuar investimet private në këfush, kemi menduar që për mes tyre të zhidhim të nevoj të zhvillimit vëndit, kemi bërë këshën shkuar, do bëjmë dhe në të artën, për sot është dite veçan dhe rast i gëzushëm për mua që të përshëndesim më ditë përgëzojmë al telekomin dhe për pjekit e ti bashkë me ortakun bashkë për nërë të linjës transadriatike për rritje në shumë të rëndësishme të kapaciteteve të linjës transadriatike të rritjes nga 2.5 giga në 20 dhe potencialisht deri në 80 shka do japi mundësi të dhe kapacitet furnizimit të gjithë përdoruzve, përdoruzve të thjesht, individual, të kompanive, provider në internetit, me konektivitet, me cilësit mirë, dhe shpresoj me me qmim të lirë. Dhe në gushtica dhe të anishme infrastrukturët që lidhë Shqiprin me exchange-et të dhatë Evropës, besoj me këtë dobjeri gradualisht, dhe kjo në gushtit dhe këthejt në një autostratë. Êshtë një hapë në drejtim në durë dhe jam i sigur që do pasohet edhe nga hapa tjerë dhe nga kompania e telekom për investime tjera brënda dëndit dhe me ndoj që kemi hedhur një nga hapa të dura dhe të rëndësishëm dhe kyqë për zhvillime të mëteshme. Ju falem dhejtë. Kam të najësin të apjallën Zotit Piro Gjigjo, kryetar i autoritetit komunikimeve elektronike dhe postare. A ketë. Ndërit, në me unë dhe jam e qikë me emocione këtu se kam jetuar të rekomendacioni Shqiptarë që nga 75-a dhe me Telekom Italien kam në vitin 90 firmosin e marveshës të parë në Shqipëri dhe Italis kisnim për 120 kanale, sot klasim për shumë fisha të kësaj kështu që është një kënajësie madhe që unë ndodhem dhe në këtë moment që kësa firmosit të kësajnë vitë. Marveshje dhe e blërstoj si një aritje të jazakonshme të Alp Telekomit. Vitet e fundit të Alp Telekomit padushim ka bërë hapat rëndësishëm, hapat cilët ndikojnë drejtë për së drejti në treg, ndikojnë drejtë për së drejti në shëbimet që ne i ofrojmë tashmë shqiptarve. Futja e Eagle Mobile ishte një sukses që ja zakonshëm, soli jo vetë në shërbime të reja, po dhe qmime të reja, oferta të reja, dhe gjukoj që internetit tashmë është një pragi dhe nësishëm, ku unë e përgjëzoj e apë telekomin, që arriti më në fund të bëjë një përmbyse të nësishme, ne si aket e kemi shtyrë dhe e kemi inkurajuar apë telekomin që të bëjë këtë këthes, të bëjë një ndryshim rënjësorë, sepse është një operator dominant, është një operator i cilë duhet pa dushim të jetë lideri në fushën e shërbimeve të reja, 
dhe pikërisht një akses në rritë ndërkomtarë është dhe një situash një arritje dhe mësishme që do hapi rrugën pa dyshim për një përmisim të jashtëzakonshëm të shërbimit të internetit, kërësisht në presin që telekomit anë një të ofroj shërbime cilësore të arritë të përmisojnë në mërë të rëndësishme të regusit cilësor të cilët për ne janë shumë të rëndësishëm, por kjo të shëqërojt dhe një ullje të rëndësishme të qmimeve, për cilën ne akoma kemi kërkesa ka shi provajzërve të internetit dhe në rëtë partë të telekomit. Pra ne unë në emër të aketit të përshëndes këtë marveshje e quaj një sukses shumë të mathë telekomunikacione e shqiptare dhe juroj sukses të dy palve për të arritur që këtë kapacitet të adhëm në dispozicion të shërbime dhe shqiptare. I falemderit. Kam kënajësin të të para jush, drejtorin e përgjithshëm të Telekomit Alias Parkull, zotim Paolo Ferrari. Të Ferrari. Good afternoon, and thank you very much for uh, inviting me to this panel and to Albania. It's the first time for me here, so it's a pleasure. It's so close to Italy, and yet again, I didn't make it here yet, so it's a pleasure to have this uh, opportunity. Just uh, really a few words. Uh, first of all, just to clarify, uh, we don't manage the entire international operations of Telecom Italia. Telecom Italia Sparkle is the uh, company of Telecom Italia Group that manages the international wholesale business for Telecom Italia, uh, just to put things into uh, the context. So uh, we, um, for the Telecom Italia Group, we manage a very important international proprietary infrastructure backbone, fully IP backbone uh, in the world. We have a very strong presence in particular in the Mediterranean basin uh, and of course uh, with a with significant infrastructure present between Italy, North Africa, uh, Middle East, and of course, Turkey, Greece, and Albania as well. And we are, we are here actually to celebrate exactly this kind of infrastructure between Italy um, and Albania. Uh, this is an important work, an important infrastructure. I think the, both your presentation as well as the, the uh, film that we saw underlines how important it is, infrastructure for the development uh, of any country. It's important not only to talk about infrastructure, but the type of infrastructure. So we're talking about infrastructure that has significant capacity, which is very important. But we also need to talk about the quality. We need to talk about the production. We need to talk about the high speed. So this is what we have put together. It's an important step for, for us as well as for Up Telecom. Um, in general, we believe that uh, for Telecom Italia Sparco, our telecom is a very important partner, not only because of the relationship that we have on the voice business as well as on the data business, but also because of what can be developed in the future. Albania is an important position also geographically between, of course, Italy and many other countries surrounding Albania that are growing very well, and of course, all the way down to uh, Greece and Turkey, where we have also our own very significant proprietary infrastructure. So for us, this is an additional step in terms of consolidating a very good partnership. Last but not least, of course, uh, there's a very strong relationship between Albania and Italy also from uh, other points of view. Of course, we have uh, many Albanian citizens that are also now Italian citizens in Italy. Uh, there are many companies that invest uh, from Italy into Albania. So obviously, this relationship is an opportunity for us to do more business together as we have been doing in the past. 